இங்க என்ன நடக்குது பிரக்யா மேடம் முதல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் இப்ப உங்க பொண்ணு மொத்த குடும்பமும் உள்ள இருக்க ஆசைப்படுறீங்களா நாங்க எதுக்காக ஆசைப்படுறோம்னு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவங்க குழந்தைங்க அவங்களுக்கு வார்னிங் கொடுத்து நீங்க அனுப்பி விட்டுக்கலாம் அவங்க மேல கேஸ் போடுறதுனால யாருக்கும் எதுவும் கிடைக்க போறது இல்ல ரன்பீர் அப்புறம் பிராச்சி ரெண்டு பேரும் தன்னு வீட்டோட ஜன்னல உடைச்சு உள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க அப்புறம் உள்ள அவங்க ஆதாரத்தை தேடி இருக்காங்க அத அழிக்கவும் பாத்துருக்காங்க இது எவ்வளவு பெரிய அஃபன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா நானும் அத தான் சொல்ல வரேன் இன்ஸ்பெக்டர் எந்த ஆதாரம் எனக்கு நியாயத்தை கொடுக்குமோ அத தான் உங்க டெலிட் பண்ண வந்திருக்காங்க என் வீட்டுக்கு சாரி பிரக்யா மேடம் அவங்க மேல டாம்பரிங் வித் எவிடன்ஸ் சார்ஜ் போட்டுருக்கேன் அவங்கள நான் சும்மா விட முடியாது நீங்க விடவும் கூடாது ஐ மீன் அவங்க இன்னைக்கு ஆதாரத்தை அழிக்க பாத்துருக்காங்க நாளைக்கு அவங்க என்ன கொல்ல கூட பாப்பாங்க இல்லையா அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ண சொன்னதே இந்த பிரக்யா தான் I'm sorry, Inspector. 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 Excuse me, Inspector. What are you doing here? That's it. Now, what's going on? Your frustration, your helpless, your cut, your cut, your cut, your cut, your cut, your cut. எனக்கு எதிரா என்ன வேணாலும் பண்ண ஆனா என் ஃபேமிலி விட்டுற நான் எதுவும் பண்ணல அவங்க தான் குறுக்க வந்தாங்க குறுக்க வந்தா தேவையில்லாத பிரச்சனை அவங்களுக்கு வரதானே செய்யும் தனு அவங்க சின்ன பசங்க அப்ப கண்டிப்பா சொல்லிதான் பிரக்யா அவங்க சின்ன பசங்களா இருந்தாலும் பயங்கர கில்லாடிங்க ஆனா ஒண்ணு மட்டும் கன்ஃபார்ம் இந்த வாட்டி நேரமோ அதிர்ஷ்டமோ ஏன் பக்கம் தான் இருக்கு அபி அவனை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவன் மனநிலை சரியில்லாம இருந்தான்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்தோ அவன் என்ன ரேப் பண்ணிட்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் பத்தாததுக்கு உன் பொண்ணு என்னோட வீட்டுக்குள்ள புகுந்துருக்கா அதுவும் எப்போ போலீஸ் ஏன் கூட இருக்கும்போது நான் அப்பவே யோசிச்சேன் உன் பக்கத்துல இருந்து யாராவது என்ன எதிர்க்க வருவாங்கன்னு ஆனஸ்ட் நான் ரியாவதா எதிர்பார்த்தேன் ஆனா வந்தது பிராச்சி ஆனா அதனால என்னப்பா ரெண்டு பேருமே உன்னோட பொண்ணுங்க தானே ரெண்டு பேரும் உன் வயத்துல தானே பிறந்தாங்க உனக்கு உன்ன தெரியுமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லா விஷயத்திலயும் நீ என்ன ஜெயிச்சுக்கிட்டே வந்த ஆனா உன்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா காலம் எப்படி இருந்தாலும் சரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி நான் வந்து அவங்களை பெயில் எடுக்கலான்னு தான் வந்திருக்கேன் பிராட்சி அப்புறம் ரன்பீர் அது ஆக்சுவலி உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெயில் கிடைச்சிருச்சு சாரி நான் சொல்லதான் நினைச்சேன் ஆனா அது பரவாயில்ல நீங்க எதுக்காக சாரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சாரிய நான் தான் உங்க கிட்ட சொல்லணும் ஏன்னா நான் தானே லேட் பண்ணிட்டேன் அது பெயில் நீங்க எடுத்த நான் எடுத்த எல்லாம் ஒண்ணுதானே பசங்க வீட்டுக்கு வந்தாலே நமக்கு சந்தோஷம் தான் எனிவே தேங்க்யூ இவர் தான் லாயர் ரகுவீர் இவர் தான் பெயிலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து போன் வரும்போது நான் இவர்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருந்தேன் உங்க ஃப்ரெண்டோட கேசையும் இவர் தான் ஹேண்டில் பண்றாரு அப்படியா நீங்க இப்ப போக முடியாது கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்க சைன் பண்ண வேண்டியது அது எனக்கு தெரியும் என் கெரியர்ல கேசஸ் வேணா குறைஞ்சிருக்கலாம் ஆனா விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு வாங்க வாமா உங்க அம்மா வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெயில் கிடைச்சிருச்சு போய் பேப்பர்ல சைன் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க போலாம் இங்க வேற ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு ரன்பீர் முதல் முறையா எப்ப எங்கிட்ட சண்டை போட்டான்னு தெரியுமா போனா <laughs> அபிகாக போனானா இல்ல அவள ரொமான்ஸ் பண்ண போனானா அவ ஒண்ணு செல்பிஷ் கிடையாது என்னோட பையன் அவ அவனுக்காக போல அபிக்காக தான் அங்க போனா உனக்கே அது புரிய மாட்டேங்குது இப்ப நான் தான் உங்களுக்கு தப்பா தெரியற இல்லையா இன்னைக்கு மட்டும் நீங்க ரன்வீர பெயில் எடுக்காம இருந்திருந்தீங்கன்னா அவன் காலமுறை ஜெயில இருந்திருப்பான் மை பிலோட் வைஃப் அவனை பெயில நான் எடுக்கல அவனை பெயில எடுத்தது பிரக்யா அதுக்கு பெயில எடுத்தது பெரிய விஷயமா என் பையன் அவ பொண்ணால தான் மாட்டினான் பிராட்சியை பெயில் எடுக்க போனா அப்படியே என் பையனே எடுத்துட்டா அதுல நிறைய என்ன மாதிரி பொம்பளை என்னது என்ன மண்ணுல செஞ்சாங்க எந்த விஷயத்த எங்க கொண்டு போய் முடிச்சு போட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா உன்ட்டு பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஐ கேன் டாக் டு அப்ப பேசாதீங்க எல்லாம் சரியா இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா எல்லாம் சரியாயிடும் நீங்க போய் தூங்குங்க நான் எப்படி தூங்குவேன் நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ ஆகாது ஒன்னு தெரியாம நாளைக்கு எதுவும் ஆகாது சரிதாம்மா எனக்கு நல்லா தெரியும் அவருக்கு எதுவும் ஆகாத நாளைக்கு கோர்ட்ல இருந்த ஜெயிலுக்கு இல்ல 
அவர் வீட்டுக்கு தான் வருவாரு நாளைக்கு கோர்ட்ல விசாரணை இருக்கு இல்லையா நான் எப்ப ஆண்டவன் கிட்ட வேணாலும் சரி அது கண்டிப்பா நிறைவேறி இருக்கு இந்த தடவை நான் கண்டிப்பா மெஹராவுக்காக வேண்டிக்க போறேன் நீ வேணும்னா பாரு மேல இருக்கிறவன் என்னோட கோரிக்கையை நிறைவேற்றியே தீருவான் நீங்க என்ன சரியா தான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நான் ஆக்சுவலி உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்த சொல்லு என்னன்னா சரி தம்மா நான் என் மனசோட நிலைமையை புரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் பண்றோம்னா அதை வெளியில சொல்லும் போது மத்தவங்க கண்ணு பட்டுடும் சரி பரவாயில்ல சொல்லாத ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லு அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிய வரும்போது அது சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா இல்ல துக்கத்தையா நீங்க கண்டிப்பா பொண்ணு ஜென்மத்துல என் அம்மாவா தான் இருந்திருப்பீங்க ஏன்னா ஒரு அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் தான் குழந்தை சொல்லலன்னா கூட விஷயத்த புரிஞ்சுக்க முடியும் நீ தாமா எனக்கு எல்லாமே என் குடும்பம் என்னோட பொண்ணு நீ கஷ்டப்படுறத பார்த்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்குமா நீ சந்தோஷமா இருந்த நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நீ சொல்றது உண்மைதான் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நான் உன்னோட அம்மாவா இருந்திருப்பேன் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உறுதி நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் நாளைக்கு வரப்போற நாள் தான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணும் நான் பொய் சொல்ல விரும்பல ஆனா எனக்கு பயமா இருக்கு என்கிட்ட முக்கியமான ஒண்ணு இருக்கு உன்னோட நம்பிக்கை ஆமா நம்பிக்கை இருக்குதான் அப்படியே எதுக்கு பயப்படுற உன்னோட பயம் உன்னை துரத்திக்கிட்டே வரலாம் ஆனா உன்னோட உண்மையும் தைரியமும் உன் நம்பிக்கையும் உன்னை ஜெயிக்க வைக்கும் இங்க பாருமா ரொம்ப யோசிக்காத அப்படி யோசிக்கிறதா இருந்தா மிஸ்டர் மெஹராவோட நீ சந்தோஷமா இருந்த நாட்களை பத்தி மட்டும் யோசி உன் மனசுக்கு நிம்மதியை தரும் நான் போய் கதவை சாத்திட்டு வரேன் என்ன நீ போய் ரெஸ்ட் எடு சரியா Why are you doing this to me? Why? Why? What are you doing? What are you doing? You are in the project. But you don't know where you are. How can you do that? I don't have to say anything about it. You are seriously thinking that? I don't have to say anything about it. You are the one who is in the village. You are the one who is in the village. You are the one who is in the village. You are the one who is in the village. Miss Solr, let's go. I'm going to go to the house and go to the house. I don't know where to go. I'm going to go to the house. 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 That's it. Tell me one thing. Tell me one thing. Tell me one thing. What is your problem? What is your problem? Your mother also has a problem. I'm going to tell you one thing. I'm going to tell you one thing. But I'm not going to tell you one thing. I'm not going to tell you one thing. I'm not going to tell you one thing. ஆனா நீ அவளை காதலிக்கிறேன்னு தோணுது என்ன இதுக்கான பதில நீயே சொல்லு நான் அவளை காதலிக்கிறேனா நான் ஆசைப்படுறதுல நீ என்னைக்கும் உன் பக்கத்துல போக கூடாது நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்றேன் நீ என்னோட லைஃப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் முடியும் இட்ஸ் மை ரைட் டோன்ட் ஃபர்கெட் இட் பிராச்சி உனக்கு உனக்கு தெரியுமா ட்ரூ லவ் ஸ்டோரில இப்படிதான் நடக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இல்ல அப்படி நடக்காது ஏன்னா நான் என் அம்மாவை அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேன் அவங்கதான் என் உயிர் அதுவும் இல்லாம டெக்னிக்கலி ரன்பீர் ரியாவோட என்கேஜ் ஆயிட்டான்ல அதே மாதிரி உனக்கும் ரன்பீருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சுல்ல அதுவும் ரியாக்கு முன்னாடி நடந்தது பிராச்சி எப்படி மொத கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது கல்யாணம் நடக்க முடியாதோ அதே மாதிரி மொத என்கேஜ்மெண்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது என்கேஜ்மெண்ட் நடந்தாலும் அதுல பிரயோஜனம் இல்ல இன்னைக்கு எல்லா நினைவுகளையும் சுத்தமா அழிக்க போற பிராச்சி அந்த என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு சஹனா அத பத்தி நீ இனிமே எப்பவும் பேசக்கூடாது புரிஞ்சுதா அப்போ எதை பத்தி பேச என்ன பேச எதை பத்தி வேணாலும் பேசு நாளைக்கு நடக்க போறத பத்தி பேசு நாளைக்கு அப்பாக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது அம்மா என்ன யோசிப்பாங்க இது பத்தி எல்லாம் நீ பேசு ஆனா ரன்பீர பத்தி தயவு செஞ்சு பேசாத நீ எதுக்கு இங்க வந்த என்ன 
அவங்க பொண்ணு என்னைக்குறாத்திரிப்படுதோ <laughs> அப்ப அவரு மனநலம் சரியில்லாம இருந்தாரு என்ன நிலைமையில இருந்தாருனா அவர் ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி இருந்திருக்காரு நீங்க <laughs> கவலைப்படாதீங்க <laughs> நீங்க எப்ப எனக்கு ஆசிர்வாதம் பண்றீங்களோ அப்ப எல்லாமே நல்லதுதான் நடக்கும் நல்லா இருமா என்னோட ஆசிர்வாதம் உனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் நேத்து ராத்திரி நீ வரல இல்லையா நான் ரொம்பவே கவலைப்பட்டேன் இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் ரொம்ப பதட்டமாவே இருக்கமா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அபிக்கு ஏதாவது ஆயிரமோன்னுதான் நீ என்ன ஏற்பாடு பண்ணிருப்பேங்கிறது தான் ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா நீ கண்டிப்பா ஏதாவது நல்லதுதான் பண்ணிருப்ப இங்க பருமா நீ எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் விஷயம் சொன்னேன்னு வையே என் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்குமா ஆறுதல் என்ன நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கறேன் நீங்க இந்த கோர்ட்டுக்கு தனியா வந்திருந்தாலும் போகும்போது நீங்க உங்க பேரனோட தான் போவீங்க ரகுவீர் சார் இருக்காருல நம்ம லாயர் அவர்கிட்ட நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கு அது மூலமா நான் தன்னுகிட்ட நிறைய ஆதாரம் இருக்கே ஆனா அவ இல்ல எனக்கு என்ன ஆனாலும் சரி உண்மைதான் என்னைக்கும் ஜெயிக்கும்
இருங்க இருங்க நீங்க பாக்க முடியாது கான்ஸ்டபிள் அபி பாட்டி என்ன நீங்க நீங்க எதுக்கு அழறீங்க நான் என்ன யுத்தத்துக்கு போறேன் கோர்ட்டுக்கு தானே போறேன் அட்டண்டன்ஸ் போட்டு நான் வந்துட போறேன் அழ கூடாது எனக்கு தெரியும் பிரக்யா எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட சொல்லிட்டா கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணி உன்ன வெளியே கொண்டு வந்துருவா இத்தனை நாள் கழிச்சு உன்ன பாக்குறேன் இல்லையா அதான் பழுக வருது ஏன் அழறீங்க நீங்க எப்பவும் சந்தோஷமா இருக்கணும் போதும் வா பிரக்யா நீதான்ரும் <laughs> நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் நீ ஒரு மேன் நீ வளர்ந்துட்டல குட் ஆல் த பெஸ்ட் ஹே என்னாச்சு உனக்கு ஏன் அழற எனக்கு ஒன்னும் ஆகல டக்குன்னு போயிட்டு டக்குன்னு வந்துடுற நீதான் உங்க அம்மாவை பாத்துக்கணும் என்னையும் நீதான் பாத்துக்கணும் அவங்க உங்களை என்னைக்கும் தனியா விட மாட்டாங்க அவங்கள நான் தனியா இருக்க விட மாட்டேன் பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கேன் கோயில் பிரசாதம் இவரோட ரெக்கார்ட் நல்லா இருக்கு இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங்லயே ஜட்மெண்டா பாஸ் பண்ணிருவாராம் ஒருவேளை எல்லாம் நல்லபடியே நடந்துச்சுன்னா அண்ணா இன்னைக்கே வீட்டுக்கு வந்துருவாரு நீ என்ன பேசிட்டு இருக்கா இல்லையா ஒருவேளை இப்படி நடந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஜட்ஜி சாருக்கு என் கையாலயே கொண்டு போய் பிரசாதத்தை கொடுப்பேன் நினைச்சுக்கூடாது 
நான் எப்ப ஸ்மைல் பண்ணுவனா என் புருஷனை கோர்ட்ல இருந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகும்போதுன்னு சொன்ன எப்ப ஸ்மைல் பண்ணுவனா கோர்ட்டோட ஜட்மெண்டால நீ ஸ்மைல் பண்ணும் போது எப்ப ஸ்மைல் பண்ணுவனா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஜனங்க என்ன நினைச்சு வருத்தப்படும் போது நீ ஸ்மைல் பண்ணுவனு சொன்ன நான் உண்மையை சொல்லவா பிரக்யா உன்னோட லாயர் இங்க வருவாரு எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அவர் உன்கிட்ட பொய் சொல்லிட்டாரு எல்லாரும் உன்ன மாதிரி பொய் சொல்றவங்களா இருக்க மாட்டாங்க அவர் கண்டிப்பா வந்து கேச ஜெயிப்பாரு இந்த வார்த்தையை நான் எதுக்காக சொன்ன தெரியுமா நீ தானே என்கிட்ட சொன்ன பகல்ல ஒரு தடவையாவது சரஸ்வதி வந்து நம்ம நாக்குல உட்காருவான்னு இதே பேசிட்டே இரு ஒரு வேலை நடந்தாலும் நடக்கலாம் நீ இருக்கே பிரக்யான் எந்த உலகத்துல இருக்க இது ரியாலிட்டி கண்ணால எதை பாக்குறமோ காதால எதை கேக்குறமோ அதுதான் உண்மை தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் கேக்குறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்ல தனம் உன் லாயர் ஏன் வரலன்னு உனக்கு தெரியுமா முயற்சிக்கும் <laughs> நீ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உன் முகத்துல நான் டென்ஷனை பாக்க விரும்பல உன் முகத்துல நான் பயத்தை பாக்க விரும்புறேன் எல்லாத்தையும் இழந்துருவோமோங்கிற பயம் பே ஆஃப் லாஸ் அத கட்டினா கண்டிப்பா ஜாலியா இருக்கும் தனு நீ என்ன சொல்ல வர அவர் எங்க இருக்காரு உனக்கு தெரியுமா இப்போ சுவாரஸ்யமா இல்லையே கண்டிப்பா நான் தான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் சரி நான் உனக்கு ஒண்ணு காட்டுறேன் லைவ் ஆக்ஷன் ஐயோ லாயர் ஏன் வரலயோ அதுக்கான வீடியோ மாயுது அது என்னன்னா எப்படியோ நான் சொன்னா நீ நம்ப போறது இல்ல சரி உன் கண்ணாலேயே பாரு என்ன என்ன போதும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிரும் கோர்ட்ல டிஃபென்ஸ் லாயர் வர்றதுக்கு டைம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனாலும் அந்த லாயர் வரல அதனால இந்த கேஸ் தனுஷ்டி மேராக்கு பேவரா எங்க லாயர் ரகுவீர் மிஷ்ரா இங்க வரலனா அதுக்கு காரணம் தனுதான் அவசரப்பட்டு எல்லா உண்மையும் இவ கிட்ட நான் சொல்லிருக்க கூடாது நீங்க என்ன சொல்றதா இருந்தாலும் இந்த விட்னஸ் பாக்ஸ்ல வந்து சொல்லுங்க நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை எங்க லாயர் இங்க வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்கான் அதனால அவ அடியாளங்களை வச்சு அவரை கொள்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிருக்கான் தெரியுதா நீங்க மிகப்பெரிய குற்றத்தை அவங்க மேல சும்மா தருங்க தனு என்ன செஞ்சாலும் அதான் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ என்கிட்ட ஒரு வீடியோ கூட காமிச்சா அதுல அவ அனுப்பின அடியாளுங்க அவரை போட்டு அடிக்கிறத என் கண்ணால நான் பார்த்தேன்
நீங்க ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா சிங்கானியா மை லார்ட் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது ஆதாரம் எதுவுமே இல்லாத நேரத்துல இந்த மாதிரி பொய்யான கதைங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க வெளியாரா நினைச்சுட்டாங்க <laughs> பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அவங்களுக்கான பதில நான் வார்த்தையிலேயே சொல்றேன் நீங்க அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தா போதும் நீங்க மிஸ்டர் மெஹராவோட ஒய்ஃப் தானே சொன்னீங்க அப்புறம் எப்படி இந்த டிவோர்ஸ் பேப்பர்ல நீங்க ரெண்டு பேருமே சைன் பண்ணிருக்கீங்க அந்த <laughs> நீதிபதி அவர்களே இவங்க கிட்ட காட்டுறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்ல இவங்க கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறதுக்கான எந்த சாட்சியுமே இல்ல ஆனா புருஷனை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக இவங்க கான்பிடன்ஸ் இருக்க ரொம்ப அபாரம் மன்னிச்சிருங்க நியாயமா பார்த்தா அவரை உங்க புருஷன்னு சொல்லக்கூடாது மைலாட் இவங்களை இதுக்கு மேல எதுவுமே பேசுறதுக்கு நாம அனுமதி கொடுக்க கூடாது ஏன்னா இவங்க பகவத்கீத மேல கைய வச்சு சத்தியம் பண்ணிருக்காங்க நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை என்று சத்தியம் செஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஒண்ணு பொய் சொல்லல என்ன <laughs> 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 ஆமா உங்களை விட உள்ள இருக்கிற கிரிமினல்ஸே ரொம்ப பெட்டர்ப்பா எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சரி நீங்க ஸ்மைல் பண்ண மாட்டீங்கன்னா நான் போறேன் கிரிமினல்ஸே நான் என்ன நினைச்சேன்னா சிரிச்சுக்கிட்டு என் பொண்டாட்டியோட முகத்தை பாப்பேன்னு ஆனா இங்க என்னடானா நீ என்னாச்சு என்ன யாராவது போயிட்டாங்களா செக்யூரிட்டி கிட்ட இருந்து போன் வந்தது வீட்டுல ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி வீடு எரிஞ்சிருச்சான் இது எப்ப நடந்து நம்ம கோர்ட்ல இருக்கும் போது எல்லாம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சா என்ன எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடுச்சா இல்ல ஃபயர் சர்வீஸ் கரெக்டா டைம்க்கு வந்துட்டாங்களா நஷ்டம் ரொம்ப ஏற்படலையா ஆனா இப்போதைக்கு இருக்க முடியாதா வீடு தானே எரிஞ்சு போச்சு ஆனா நம்ம ஃபேமிலி ஒன்னா இருக்கும் இல்லையா நாம எங்க ஒன்னா இருக்கோமோ அதுதான் நமக்கு வீடு 
இது சரியில்லைனா நம்ம ஃபார்முக்கு மாறிடலாம் நாம ஃபார்ம் ஹவுஸ்க்கும் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்ல அதுவும் இல்லாம நீங்க எல்லாரும் அங்க போனீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருப்பீங்க சிரிப்பீங்க ஏன்னா யாரும் ஸ்மைல் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே நீங்க பாருங்க நீங்க யாரும் ஸ்மைல் பண்ணலனா நான் திரும்ப ஜெயிலுக்கு போயிடுறேன் நீ என்ன சும்மா சும்மா ஜெயிலுக்கு போறேனே சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப உனக்கு பெயில் கிடைச்சிருக்கு இப்பதானே நீ வெளியே வந்திருக்க அதுக்குள்ள உன்ன திரும்ப கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க ஏன் கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க சினானிய வக்கீல ஒரு அரை மட்டும் விட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் கூட்டிட்டு போறாங்க போயிருப்பான் <laughs> சரி 